നയന്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് അഞ്ചു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കേരള സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ട്യൂഷൻ പഠിക്കാം ഞാൻ പണ്ടത്തെ കാലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു പണ്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം മൊത്തം അടുക്കളൊക്കെ നമ്മയെടുത്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കാശുണ്ട് അഞ്ഞൂറിൽ രണ്ടായിരത്തിലും കുറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി വരില്ല അടി അത് മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മുടിഞ്ഞെണ്ണ ഒരു കടയിൽ കയറി ഈയിടയ്ക്ക് എന്നിട്ടേ മുടിഞ്ഞെണ്ണ വെയിറ്റർ കൊടുത്താൽ ടിപ്പെത്രാന്ന് അറിയൂ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെയിറ്ററിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ പോയി എടാ കുറെ കാലം കാശൊന്നും ഇല്ലാതെ നടന്ന ആളല്ലേ പെട്ടെന്ന് കൈ കാശ് കിട്ടി പറ്റി എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയില്ല അതന്നെ ആ അടി ഇത്രയും പൈസ കിട്ടുമെങ്കിലേ ഞാനും ആ ഫീൽഡിലോട്ട് അങ്ങ് തിരിയട്ടാ ആ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ച് പാസ്സാവാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ടല്ലേ ഫീൽഡൊക്കെ അല്ല ചേട്ടനെ സാധാരണ ഏത് കണ്ണട് കിട്ടിയാലും അതിന്റെ ഗ്ലാസ് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഫ്രെയിം മാത്രം വെച്ചിട്ടല്ലേ നടക്കാറ് അതല്ലേ ശീലം ഇതാ ഗ്ലാസ് അല്ല ഇത് വേറെ ലെവൽ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത് ബ്രാൻഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് മനസ്സിലായി എത്ര രൂപയായി ടു ഹൺഡ്രഡ് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഭാഷ പറയണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ മണി പതിനയ്യായിരം രൂപയാ അതെ എന്തേ ചേട്ടനെ <laughs> 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 ചേട്ടനെ ഇത്രയും വലിയ കാശാരനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സമയമില്ല എനിക്ക് വേറെ കുറെ പരിപാടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ചേട്ടൻ അവിടെ പോവാ ഓഫീസിലേക്കാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടോ എങ്ങോട്ടായാലും എന്ത് എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കും ഉണ്ട് <laughs> 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 അല്ല അവനെ കാണില്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പക്ഷെ അവൻ ഓഫീസിലേക്ക് വരണില്ല അവൻ അങ്ങോട്ടെങ്ങും വരുന്നില്ല അങ്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി പോയതേ ഉള്ളൂ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞു അല്ല ഇപ്പൊ ചേട്ടനെ പഴയ പോലെ ചേച്ചിയായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാറൊന്നും ഇല്ല പണ്ട് ഏത് സമയത്ത് എന്റെ വണ്ടിയുടെ പുറം കയറി നടന്നാ ഇപ്പൊ അതൊന്നും അല്ലോ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഓൺലൈൻ ടാക്സി പിന്നെ കൊറയില്ലേ പിന്നെ ഓഫീസിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണം തപ്പിയിരിക്ക എങ്ങനെ സാലറി കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ സാലറി കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ടെങ്കിലെ പറയണ്ട കാര്യണ്ട് അവൻ കൊച്ചുകുട്ടി ഒന്നും അല്ലല്ലോ തല്ലി പിടിപ്പിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊന്നും അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങും കേട്ടോ അങ്കിലെ ഇറങ്ങുവാണ് ശരി ശരി ബൈ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ക്ലാസ് മുച്ചിനോടെ പോയി 
ദോഷം നന്നായി ഒന്നുമില്ലെന്താ അച്ഛാ വേറൊന്നല്ല അവിടെ ഓഫീസില് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ അടുപ്പിച്ച് ഭയങ്കര വർക്കിലായിരുന്നു അപ്പൊ മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസം ലീവ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നിനക്കൊക്കെ എന്താ അറിയണോ അല്ലേ ഞാൻ ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് വരണം അത് മാത്രം കാണണം അതിന്റെ പുറകിലുള്ള എഫേർട്ടും ടൈം ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അറിയോടാ പൈസ ഉണ്ടാകണം കഷ്ടപ്പെടാൻ നീ എന്നെ വിവരിക്കട്ടാ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ അഞ്ചു മക്കളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ നീരു എന്ത് മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു അറിയാം മുടിയാ അച്ഛാ അച്ഛന്റെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കറിയാം അതുപോലെ എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക എടാ ഓഫീസിൽ പോവാതെ വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കാൻ മാത്രം കഷ്ടപ്പെടാറുള്ളത് ഇതൊന്നും അച്ഛന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ജോലി രാജ്യം വെച്ചില്ലല്ലോ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ലീവ് എടുത്തല്ലോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നാളെ ഓഫീസിൽ പോകും ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ അവരെടുത്തറിയാടെ കണ്ണാടി ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു അവന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞത് കൊറച്ച് ദിവസം അവധി എടുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറയാതെ അവനോട് ചോദിച്ചൂടെ അതിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ട വരും തോന്നില്ല ചേട്ടൻ നാളെ തന്നെ ജോലിക്ക് പൊക്കോളും അതൊക്കെ ഞങ്ങക്ക് അറിയാ ചാ ഇപ്പൊ മുടി ചേട്ടൻ ആരെയോ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞോന്നൊക്കെ ആ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായില്ല ഇനിയിപ്പോ അവൻ ജോലിക്ക് പോയിക്കോളും ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കി അവന് മനസ്സിലായി ഇനി വീട്ടിലല്ല ചാ ചേട്ടന്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ഒക്കെ തീർന്നാണ് അതായിരിക്കും പിന്നെയും ജോലിക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജോലിക്ക് പോയിക്കോളൊന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഇനി അച്ഛന്റെ മക്കളൊന്ന് വായടിച്ചു വെക്ക് അതൊക്കെ പോട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ജോലിക്ക് പോയില്ലേ ആ നഷ്ടം ആര് സഹിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ജോലിക്ക് പോകാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് ആ നഷ്ടമൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഈ നഷ്ടം അങ്ങ് സഹിക്കും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അച്ഛൻ്റെ എന്താന്ന് അറിയോ അമ്മക്ക് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലാണ് അച്ഛൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ പേരെടുത്തിരുന്നത് അയ്യോ സഹിക്കണ ഒരാള് അച്ഛോ ബാക്കിയുള്ളവരെ സഹിക്കണ അച്ഛ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ അച്ഛന്റെ കൂടെ അവസാനം വരെ ആരില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ രണ്ട് പിള്ളേരാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തോന്നിയസത്തിനും കൂട്ട് നിൽക്കണം അതെ രണ്ടെടുത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അച്ഛന്റെ പുറകെ കിടന്ന് അച്ഛനെ ചീത്താക്കി എടുക്കരുത് പോ പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങള് കൂടെ ഉണ്ടാകും പോലും മര്യാദക്ക് പഠിക്കാൻ പറ പിള്ളേരോട് പഠിച്ചു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ പിള്ളേരെ കൂടി ചീത്ത കിടക്കണ്ട് ഷൂട്ട്ഷണുവിന്റെ <laughs> അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോന്നേക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോയാ മതി നല്ല തള്ള എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ ജോലിക്ക് അയക്കാതെ പോയിട്ട് ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ 
അതെ എന്റെ മോന്റെ മാനസിക വിഷമം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവൂല എന്റെ അമ്മ ചേട്ടന് വിഷമൊന്നുമില്ല ചേട്ടൻ നല്ല സന്തോഷത്തിലല്ലേ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് ടൂറിന് പോടെ പോലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോണെ കണ്ണിലെ സങ്കടം മറക്കാനും ചെലവര് കൂടിംഗ് ക്ലാസ് വെക്കാറുണ്ട് അതങ്ങനെ ചെലവര് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വിഷ്ണു ഓൾവേസ് ഹാപ്പി ഞാൻ ഹാപ്പി അല്ല നിങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ല തന്നെ കാരണം എനിക്കറിയാം കൈ കാശില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ആരും ക്ലാസ് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ അച്ഛൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആവും എനിക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ കുട്ടം പറഞ്ഞത് പറയണി പറഞ്ഞ തലമാറി അട്ടി അട്ടി അടി കൊച്ചു കാശ് ചെയ്ത് എടുത്ത് എന്റെ കൊണ്ട് മടി വെച്ചേരാ അത് ഇങ്ങോട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അറിയാം അതിന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് പൈസ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ രാവിലെ തന്നെ അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള കലാപരിപാടി തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പോണു ഓക്കെ പോയിട്ട് വരാ പോയിട്ട് വരാ പോയിട്ട് വരാം പോട്ട് നീ ശരീരം നോക്ക് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി പോ ചേട്ടനെ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നപ്പോ എന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി ഈ ബ്രഡിനെ ജാമിനെ ഓർത്താണ് ചേട്ടൻ ആണല്ലോ ബ്രഡ് ജാമ്പം മേടിച്ചോണ്ട് വരുന്നു ചേട്ടൻ വരുമാനം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാ ഇത് നിക്കൂല്ലോ ഡാ അതെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മടുപ്പാ അത് ചേട്ടനും ഉണ്ടായി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നെന്തായാലും അവൻ ജോലിക്ക് പോയില്ലേ ഇനി കുഴപ്പമില്ല പഴയതുപോലെ പൊയ്ക്കോളൂ ശരിക്കും മോളോടാ നന്ദി പറയണ്ടേ അതെന്താ മോള് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അറിയണത് അവൻ ഓഫീസിൽ വന്നില്ല എന്നാ കാര്യം ആ ആന്റി ആ കാര്യം പറയണ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവൻ ഇന്നും ഓഫീസ് വന്നിട്ടില്ല വന്നില്ല ഇന്ന് അപ്പൊ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുന്ന് പോയതോ അതെ ഓഫീസ് വന്നില്ല പിന്നെ വേറെ അവിടെ പോവാനാ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് രാത്രി മൊത്തം വർക്കിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നു അവന് വർക്കിന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വർക്ക് അല്ല ആന്റി അത് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവധിയുള്ള ദിവസം കമ്പനിയുടെ വർക്ക് അല്ലാതെ വേറെ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ആന്റി ആന്റി പറഞ്ഞത് ശരിയാ നേരത്തെ അവൻ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം ലീവ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഞാൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയ പണിയാവില്ലേ പണിയാവില്ലേ എന്നാ പ്രശ്നാവുള്ളൂ ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ കമ്പനി അറിയാണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആന്റി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജോലി കൂട്ടോ എന്റെ തീരെ അവനിങ്ങോട്ട് പറ്റും അവൻ എന്താ വേഷം കിടണ എന്തോന്ന് അവന്റെ വിചാരം അവനിങ്ങോട്ട് പറ്റിയ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണ്ട് മനുഷ്യ മണ്ടനാക്കണം ആന്റി അവൻ ഇപ്പം കുറച്ച് വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സംഭവം വേറൊന്നുമില്ല ചേട്ടൻ ഒറ്റപ്പതിക്കാരൻ ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ ഇത്ര മണ്ടത്തരം പറ്റുന്നത് അതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയാലേ ഉത്തരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോവുകയും ചെയ്യും കക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നോട്ട് കിട്ടത്തൂല്ല ആന്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിട്ടോ വേറെ വഴിയില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങുക ആന്റി ഇറങ്ങട്ടെ പോട്ടെ ശരി ചേച്ചി ബൈ ടാറ്റാ രാവിലെ അവൻ ജോലിക്ക് പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഉള്ള മൂട് മൊത്തവും പോയി പണ്ട് ജോസഫേട്ടൻ ഇവിടെ വർക്കിന് പോണ കാലം അതായത് അണ്ണക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാറ്റി പിടിക്കുന്നത് ജോസഫേട്ടനാണ് കണ്ട്രാക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ജോസഫേട്ടൻ കീഴ് നിൽക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാലുപേരും കൂടെ ഒരു വീട്ടിലെ വർക്കിന് പോയി രാമേന്ദ്ര മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലെ വർക്ക് എന്റെ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അന്നൊക്കെ അമ്മാതിരി വർക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ ചോദിച്ചു മിസ്റ്റർ ബാലു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടെന്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൂടാ ഈ എന്റെ വീട്ടിലെ ഈ വലിയ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൂടാ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ എനിക്ക് വേണ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നന്ദി കേടാണ് അതായത് ജോസഫേട്ടന്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ആ വർക്ക് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയാൽ രാമേന്ദ്ര മുതലാളിയെ വർക്ക് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയാൽ ആർക്കാ ആർക്കാ നഷ്ടം ആർക്കാ ആരെ ചതിക്കുന്ന തുല്യമാണ് ജോസഫേട്ടന് അവന്റെ അച്ഛന് പൈസ അല്ല വരുത് പിന്നെ എന്താണ് ആത്മാഭിമാനമാണ് ആർക്ക് ബാലേന്ദ്രൻ നമ്പിക്ക് വലുത് പക്ഷെ അച്ഛന്റെ ആത്മാഭിമാനം മൂത്ത മോന് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അതെ കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലിട്ടു കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വന്തം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതൊന്നും
അവൻ്റെ തെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാഭിമാനം ചേട്ടനെത്തിണ്ടില്ലേ കമ്പനിക്ക് വന്നവർക്ക് നീ സ്വന്തമായിട്ട് പിടിച്ച് ചെയ്തില്ലേ ചെയ്തില്ലേന്ന് ഇവിടെ മീനാക്ഷി വന്നിരുന്നു ഈ മീനാക്ഷി വന്നു പോയത് നീ അറിയണ എന്തിനാ നീ ചോദിച്ച ഡാൻസ് പറയടാ ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ അമ്മയെ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുമല്ലോ നീ ആര് ചെയ്തതാ എടാ കാശ് ആർക്ക് വേണ്ടടാ എടാ കാശിന് ആർത്തി വന്ന് ഇവിടെ ആരും പിടിച്ച് ഇറങ്ങുന്നില്ല പാലേന്ദ്ര നമുക്ക് കാശ് വേണ്ട നീ ചോദിച്ചു നോക്ക് അങ്ങനെ കാശിന് ആർത്തി എനിക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വാട വീട്ടിൽ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഞാൻ ഞാൻ പാലേന്ദ്ര നമ്മൾ മണിമാളിക കെട്ടിപ്പോകാ മണിമാളിക കെട്ടിപ്പോകാ അല്ലേ ഡേ ഇവിടെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കിട്ടണ കാശുകൊണ്ട് ജീവിത അവസാനം വരെ സന്തോഷമോട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാ കേട്ട പറഞ്ഞത് എവിടെ കേറാ ഈ തലക്കത്തല കേറണ്ട അച്ഛാ ഈ തലയ്ക്കകത്ത് എങ്ങനെ കയറാനാണ് ഈ ചപ്ര തലമുടി ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിക്കുവല്ലേ വല്ല പറഞ്ഞാലത് ആ മുടി തട്ടി വിതർച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ആ ഞാൻ എടുത്തടി ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് ഒരു വീഴ്ചകൾ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യണം മേ സോറി നീ ചെയ്യരുത് നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നീ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചോ ഏത് കമ്പനി നിക്കണോ ആ കമ്പനി ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുക്കുക എന്താ ഇത്രയും നാളെ പണിയെടുത്ത് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയില്ലേ അത് വെറുതെ അഞ്ഞാ നിന്നെ പറ്റി കളയണ്ട ഈ താ നിന്നെ താ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏതാണ് 
ഡാ <laughs> <laughs> 